போயிட்டு <laughs> இது ஹிட்டன் செம்மு வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜி மேப்பும் போட்டு அனுப்பிடுறாங்க அதை பார்த்து ஒரு நாலு பேர் போகிறாங்க அதில் ரெண்டு பேர் அதில் விழுந்து செத்துடுறாங்க பொதுவாக சொல்லுங்கள் நான் அந்த இடத்துல டைகர் பார்த்தேன்னா பர்டிகுலராக இந்த இடத்த வரலும் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ரீல்ஸு ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு இதுக்காகவும் போட்டிங்கன்னா அதனுடைய அதனால் வர்ற விளைவுகள் உங்களை பாதிக்க போகிறது கிடையாது வெளியிலேருந்து உள்ளே போகிறவங்க தான் சார் உள்ளே போகிறத அவங்க நம்ம சொல்கிறது அவங்க சொல்கிறத கேட்குறது இல்லை அவங்க வந்து வாட்டர் பாட்டில் கொண்டு போகாதீங்க உள்ளே போய் ட்ரிங்க் பண்ணாதீங்க கண்ணாடி பாட்டில் உள்ளே போட்டு வராதீங்க ஒரு சின்ன கண்ணாடி பாட்டில் ஒரு பெரிய யானைக்கு வந்து ஆபத்தாக முடியும் காலில் குத்துச்சு கூல் ட்ரிங்க்ஸோடைய மூடி அதில் இருக்க ஸ்வீட்னு இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மானம் முழுங்கிருச்சுன்னா அதுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகும் செத்து போயிடும் பிஸ்கட் பாக்கெட் கவர் அதுக்குன்னா செத்து போயிடும் இந்த மாதிரிலாம் அது வந்து ஈக் அது நீங்கள் இது நீங்கள் சொன்னால் கேட்குறீங்களா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க இப்போ யானைகளை பற்றி நிறைய பேசணும் ஆனால் அந்த யானைகள் இருக்க காடுகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ பரவாயில்ல அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் எல்லாம் ஹிடன் ஜம் ஹிடன் ஜம் ஹிடன் ஜம் எல்லாருமே எது எது தான் வந்து சீக்ரெட்டு அப்படிங்கிறது இங்கே இல்லாமல் போச்சு சார் அப்படி இல்லைங்க சார் அது சீக்ரெட்டுங்கிறதுல விட இன்றைக்கி வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூடியூப் ரீல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ட்ராவலர்ஸ் நிறைய போகிறாங்க நிறைய போடுறாங்க அந்த இடம் வந்து இப்போது நீங்கள் ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா ஊ ஊட்டிக்கே பார்த்திங்கன்னா கோத்தகிரி வழியாக ஒரு ரூட்டு இருக்குது கல்லாறு குன்னூர் வழியாக ஒரு ரூட்டு இருக்குது கவர்மெண்ட்டு இந்த ரெண்டு ரூட்டை தான் சொல்லுது இன்னொரு வழியானால் சத்தியமங்கலம் வழியாக ஒரு மஞ்சூர் வழியின்னு ஒரு ரூட் இருக்குது அதாவது காரமடையிலேருந்து மஞ்சூர்னு ஒரு ரூட் இருக்குது ஆக்சுவலாக பஸ்ஸே அதில் ஒரு பஸ்ஸு தான் அனுப்புகிறாங்க கவர்மெண்ட்டே ஏன்னா அங்கே இருக்க பீப்புள் அவங்களோட இதுக்கு ஒரு பஸ்ஸு ரெண்டு பஸ் தான் அனுப்புகிறாங்க ஃப்ரீக்வெண்டாக இவ்வளோ பிரச்சனையிலே ப கவர்மெண்ட் என்ன அந்த வழியாக ரூட்டை திருப்பி விடுறாங்க சார் அதெல்லாம் வந்து நிறைய அனிமல் மூவ்மெண்ட் ஆகிற ஏரியா ஏரியா ரோடு ரொம்ப டேஞ்சரான ரோட்ஸு ரோட்ஸு கிடையாது அதாவது அனிமல் நிறைய அனிமல் ஹேபிட்டட் அது நிறைய க்ளோஸ் ரேஞ்சில் பைசன் யானை டைகர் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா அந்த ஏரியாவில் இவங்க இன்றைக்கி பைக்கு இதில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து பார்த்தா ஒரு ஃபால்ஸ் தெரியுதுன்னா இப்போ ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ஆளுகளை நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதை வச்சுட்டு இவங்க எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணி இவங்க எங்கே போகிறாங்க என்ன போகிறாங்கன்னு தெரியாது இவங்க இறங்கி போயிடுறாங்க போயிட்டு அந்த இடத்த போய் எடுத்துட்டு இது ஹிட்டன் செம்மு வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுனா ஜி ஜி மேப்பும் போட்டு அனுப்பிடுறாங்க அதை பார்த்து ஒரு நாலு பேர் போகிறாங்க அதில் ரெண்டு பேர் அதில் விழுந்து செத்துடுறாங்க அதை தேடி டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்க போகிறவங்க அவங்க கஷ்டம் அதெல்லாம் வந்து சார் அதாவது ஹிடன் எத்தனையோ அன்எக்ஸ்ப்ளோரர் ஏரியாஸ் நிறைய இருக்குது நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோரராக இருந்தால் தான் நீங்கள் அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் உங்களுக்கு அது அதுக்குண்டான பர்மிஷன் வாங்கி போகிற மாதிரி இருந்தால் தான் நீங்கள் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ரீல்ஸு ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு இதுக்காகவும் போட்டிங்கன்னா அதனுடைய அதனால் வர்ற விளைவுகள் உங்களை பாதிக்க போகிறது கிடையாது அது ஒன்று அந்த மிருகத்தை பாதிக்கும் இல்லைன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்களை கண்டிப்பாக பாதிக்கும் ஏன்னா இது வந்து நடந்தது நானும் பேப்பரில் தான் பார்க்குறேன் அந்த மஞ்சூர் பக்கத்தில் ஹிடன் ஜம்முன்னு ஒருத்த போட அடுத்த தடவை போன ரெண்டு பேர் உள்ளே ஒழுந்து செத்துட்டாங்க அந்த சின்ன ஃபால்ஸுக்குள்ளே அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஏக ஏக அஞ்சட்டி ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் குளிக்கிறாங்க அதை இப்போது போஸ்ட் போடுறாங்க ஏகப்பட்ட போ டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் போய் போஸ்ட் போடுறாங்க அவங்க எப்படி போகிறாங்க என்ன போகிறாங்க நம்மளே அதெல்லாம் அதை பற்றி காட்டை பற்றி தெரிஞ்சவன் டக்குன்னு அதுக்குள்ளே கால் வைக்க மாட்டாங்க ஒன்று மாதிரி அது இந்த ஃபியர் ஆஃப் அன்னோன்பாங்க சாரி இந்த என்ன சொல்கிறது ஊரை பற்றி தெரியலன்னா பயம் தெரியாதும்பாங்கள்ல அது மாதிரி அதை பற்றி தெரியலன்னொடனே அவங்களுக்கு பயமும் தெரியல இந்த இடத்துக்கு போகலாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்னால் அங்கே போகிறவன் போக மாட்டான் அந்த அந்த ஊருக்கு வராங்க போக மாட்டான் தனியாக போகக்கூடாது இந்த இடத்துல அப்படின்னு இவன் போ ஒருத்தன் போயிட்டு அவனோட நல்ல நேரத்துக்கு வந்திருப்பான் இவன் போய் அதில் ரீல்ஸு போட்டு அது என்னை பொறுத்தவரை அது தவறாக தெரியுது அவ்வளோதான் அதனால் நிறைய என்ன சொல்கிறது நான் தான் ஒரு ஒரு யானை இருந்ததுன்னா ஒரு பத்து செல்ஃபோன் இருபது செல்ஃபோன் உட்காந்துட்டு எடுத்துகிட்ருக்காங்க
இதுக்காகலாம் ரீல்ஸுக்காக தான் போடுறாங்க இன்றைக்கி வந்து சார் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி வண்டி எதாவது ஏதாவது ஒருத்தன் உயிருக்கு போடாட்டிருக்கானா அவனுக்கு உதவி செய்கிறத விட அவனை வீடியோ எடுக்கிறது தான் நம்மளோட முக்கியமான இதாக இருக்குது ஆமாம் அதுதான் இன்றைக்கி போடுறாங்க நீங்கள் பாருங்கள் மாடு அடிச்சுட்டு போகுது தண்ணியில் அதுக்கு இல்லை ஒரு ஆள் அடிச்சுட்டு போகிறான் அதை யாரும் இது போடும் ஆனால் எத்தனை ரீல்ஸ் அது சம்மந்தமாக வருது ஓகே ரீல்ஸ் தான் போட்டுட்ருக்காங்க காட்டை பொறுத்தவரையிலும் நீங்கள் வந்ததை அங்கே இருக்க அத்தனை மிருகங்களும் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் அந்த ஒரு மிருகத்தை கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஓ ஆமாம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து கரண்ட்டு போனாலும் நீ உங்கள் பாத்ரூம் எங்கே இருக்குது பெட்ரூம் எங்கே இருக்குதுன்னு உங்களால் நடந்து போக முடியும் அதே மாதிரி தான் அதுகளுக்கு வந்து காட்டுக்குள்ளே யார் வரா யார் போனால் எல்லாத்தையும் அது பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் அதுகளுக்கு பார்க்க அது கண்ணு தப்பிலாம் நம்ம வந்ததே உங்களை பா உங்களை நீங்கள் போன அத்தனை முறையும் உங்களை அது பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் தான் பார்த்துருக்க மாட்டேங்க அதுதான் வந்து நீங்கள் எதுக்காக போர்டு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா வய அது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்னு எதுக்கு காப்பு காடுகள் நீ எதுக்கு வைக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அதுக்குண்டான அர்த்தத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறத படிங்க நீங்கள் வந்து பா இப்போது இன்றைக்கி இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் அது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படி போகிறாங்க பை ரோட்லே போகிறாங்க வாய்ப்பு கிடச்சா உள்ளே போயிடுறாங்க அதில் தவறுகள் நடந்தாலும் இது பண்ணிக்கிறாங்க அப்படி தான் தாய்லாந்துலலாம் பக்கத்தில் புளிய வச்சுக்கிட்டு அது ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி போஸ் கொடுன்னு இது பண்ணுறாங்கல்ல இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது ஏன்னா நம்ம இங்கே போய் அங்கேருந்து போய் அங்கே அது அது மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு லைஃப்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது நம்ம தான் சார் புரிஞ்சுக்கணும் அது தான் அதை சொல்கிறேன் அவங்க கமர்ஷியலாக பண்ணுறாங்க அது தான் அது டேம் ஆகி போச்சு அது ஒரு புலி ஆனால் அது ஒரு நாய் மாதிரி தான் அதனால் வந்து அது ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டு பேருமே தாங்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் அது அதனுடைய அதனுடைய இன்ஸ்டிங்டெல்லாம் செத்து போயிருக்கும் சார் அது வந்து சாப்பிடும் படுத்துருக்கும் போஸ் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் அதனால் வந்து பக்கத்தில் ஆனால் அப்படி டேமான புலிக்கிட்டே ஒரு ஹேண்ட்லர் பக்கத்தில் நின்று தான் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க ஆமாம் ஏன் ஹேண்ட்லர் இல்லாமல் நிற்க வேண்டியது தானே வைல்டு அது வைல்டை வந்து அப்படியே அதுதான் அதனுடைய இன்ஸ்டிங்ட் வைல்டு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் இன்ஸ்டிங்ட் செத்து போச்சு அவ்வளோதான் ஈகோ சிஸ்டம் எந்த அளவுக்கு ஸ்பாயில் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிற சார் இப்போ கொஞ்சம் நான் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் சார் காடு வந்து கொஞ்சம் நல்லா தான் கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பர்சன்டேஜுக்கு கீழே அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு தான் இது மாதிரி காடு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குங்கிற மாதிரி தான் பார்த்தேன் பட் ஆனால் ஈகோ சிஸ்டம் ஸ்பாயில் ஆகுறதுங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்ம வெளியிலேருந்து உள்ளே போகிறவங்க தான் சார் உள்ளே போகிறத அவங்க நம்ம சொல்கிறத அவங்க சொல்கிறத கேட்குறது இல்லை அவங்க வந்து வாட்டர் பாட்டில் கொண்டு போகாதீங்க உள்ளே போய் ட்ரிங்க் பண்ணாதீங்க கண்ணாடி பாட்டில் உள்ளே போட்டு வராதீங்க ஒரு சின்ன கண்ணாடி பாட்டில் ஒரு பெரிய யானைக்கு வந்து ஆபத்தாக முடியும் காலில் குத்துச்சுன்னா அதை எடுக்க முடியாது அது செத்தே போயிடும் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோடைய சின்ன ஒரு ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸோடைய மூடி அதில் இருக்க ஸ்வீட்னு இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மானம் முழுங்கிருச்சுன்னா அதுக்கு டைஜஸ்டாக செத்து போயிடும் பிஸ்கெட்டில் பிஸ்கெட் பாக்கெட் கவர் அது தின்னா செத்து போயிடும் இந்த மாதிரிலாம் அது வந்து ஈக் அது நீங்கள் இது நீங்கள் சொன்னால் கேட்குறீங்களா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க எல்லாமே பேக் பண்ணி இங்கேருந்து அங்கே போகிறப்ப மொத்தத்தையும் இங்கே இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாத்தையும் இப்போ அங்கே இருக்கிற ஐட்டத்தை வச்சு மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறது எத்தனை எடுத்துக்கிறீங்க அங்கே போய் சாப்பிட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து அங்கே போய் ரெடி பண்ணிட்டு அப்படி தூக்கி போட்டு போகிறீங்க அது அந்த டேஸ்ட்டு இது பண்ணிடுது ஆமாம் சார் நம்ம நீங்கள் ஸ்வீட்னரும் உப்பும் வந்து காட்டில் இருக்க இயற்கை உணவில் இந்தளவுக்கு கிடையாது இந்தளவுக்கு வந்து ஏன் நம்ம சாப்பிட்ற ஸ்வீட்னரும் உப்பும் இந்தளவுக்கு கிடையாது அப்போ இதை தேடி வந்து நீங்கள் இதை நீங்கள் அதுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து அது திரும்ப அது அது தான் சாப்பிடும் அதை விரும்பி விரும்பி தான் சாப்பிடுது நானும் என்ன நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நீங்களும் ஒரு ரிப்போர்ட்ரு ட்ராவலரு பார்க்குறப்ப நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எடுத்து அந்த பிஸ்கெட் பாக்கெட்டில் இருக்க அந்த கா பாக்கெட்டில் இருக்க கவரை போட்டு நக்கிட்டுருக்கோம் குரங்கு ஆமாம் அப்படியே வச்சு நக்கிட்டுருக்கோம் அது எதுக்கு அது அது ஏன்னா அதுக்கு அது கிடைக்காது இங்கேருந்து வர்றவங்க போடுறது தான் சில நேரம் அதுலேயும் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது வேலையும் சவச்சு முழிங்கிறோம் தின்றும் ஒரு ட்ரை பீப்புள் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அவங்க கூட ஒரு சகஜமாகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் சார் ட்ரை பீப்புள்லாம் கம்யூனிகேட்லாம் பண்ண முடியாது அவங்க இந்த மாதிரி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஓரியன்டடாக அவங்க ஏதாவது பர்மிஷன் வாங்கி உள்ளே போகிறப்போ அவங்க இப்போ
அவங்க இப் இந்த மாதிரி அவங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூரை ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அவங்க காட்டுக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கூட அந்த காடை பற்றி தெரியாது அவங்களுக்கு தான் நான் நிறைய தெரியும் ஏதாவது நிறைய விஷயங்கள் பிறந்து அங்கே வளர வளர்ந்துரும் சார் அவங்க அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து தூக்கத்திலே வெளியில் நடக்கிற க மிருகத்தோட இது அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அப்படி தூங்குவோமா நம்ம அப்படி நம்ம படுத்தோம்னா காலையில் அலாம் வச்சு எந்திரிக்கிறோம் அவங்க ராத்திரியில் லேசாக சத்தம் கேட்டாலே அவங்க எந்திரிப்பாங்க அவங்க இந்த அவங்க அவங்க ஹாஃப் ஆஃப் அனிமல் தான் சார் அவங்க அதோட புரிதல்லாம் இவங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் ரொம்ப தெரியும் அவங்களுக்கு அதுதான் சொல்லுனேன் நீங்கள் அவங்க இருக்கிற வீட்டில் நீங்கள் தங்குவீங்களா அவங்க ஒரு மண் வீட்டுலேயும் அந்த மண் பெரிய ஸ்ட்ராங்காக அந்த இது மண் வீட்டில் கூரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குச்சியில் கட்டி தான் வச்சுருப்பாங்க அங்கெல்லாம் என்ன ஃபுல்லாக காங்க்ரீட் வீடாக போட்டு வச்சுருக்காங்க நீங்கள் போய் தங்குவீங்களா அந்த காட்டுக்குள்ளே நானே ட்ராவல் பண்ணி பார்க்குற பண்ணுறேன் நாகராகோலின்னு ஒரு இடம் இருக்குது ம மைசூர்லேருந்து வர்றப்ப அங்கெல்லாம் வர்றப்போ ஒரு ட்ரைபல் செட்டில்மெண்ட் ரோட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குச்சி தான் கட்டி வச்சுருப்பாங்க குச்சி குச்சாக தான் கட்டி வச்சுருப்பாங்க குச்சியிலேயே ஒரு அரை அடி குச்சி ஒரு மூணு அடி ரெண்டு அடி குச்சி தான் இருக்கும் அதுதான் அவங்களுக்கு வேலியே அதெல்லாம் காட்டுக்குள்ளே நீங்கள் இருப்பீங்களா நீங்கள் போய் படுங்கன்னா படுத்துருவீங்களா அவங்க அதுக்குள்ளே இருக்காங்களே அவங்களும் அவங்களுக்கு அவங்களும் அதுவும் அதாவது உறவுகள் போல தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதோட இன்னொன்று இன்னொரு வீடியோ அப்படி தான் ஒருத்தர் வந்து இப்போ பேர் புளி கிராஸ் ஆகிருக்கும் இவருத்தர் வந்து நடந்து போயிட்டு இருப்பார் ஓ புளி புளி அங்கே புளி இருக்க அது பாட்டு நான் பாட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போவார் அது அதுதான் சார் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம இப்போ போயிருப்போம் நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே எங்கே ஒரு இடத்துல இல்லை அவங்க கொடுக்குற ப்ரொவிஷனில் தங்கியிருப்போம் நமக்கு கூட ஒரு ஆள் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து வாங்கிடுங்க எப்பயுமே பே பண்ணால் கூட டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் எப்பயுமே இப்போ வந்து டூரிசம் எல்லாத்துலேயுமே கூட அவங்க ஒரு கைடு கொடுக்குறாங்க அவர் தங்கியிருப்பார் ராத்திரியில் வந்து நான் வீட்டுக்கு போய்ட்டு வரேன் சார் மாதிரி பத்து மணி பதினோரு மணி வரலாம் நம்ம கூட வந்துட்டு நான் போய்ட்டு காலில் வந்துடுறேன் சார் மாதிரி அந்த காட்டு வழி தான் எனக்கு நடந்து போவார் நம்ம அங்கேயே டார்ச்சை போட்டுக்கிட்டு லைட்டை போட்டுட்டு வண்டியில் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டு தான் அந்த ரூமுக்கே வந்திருப்போம் அவர் அது வழியாக நடந்து போவாங்க போயிடுவோம் சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார்னு சொல்லிட்டு இல்லை வரப்போ அந்த வழியில் யானை செல்லல அதெல்லாம் போயிடுவோம் சார் அனுப்புவாங்க அதெல்லாம் அவங்க போயிடுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம கூட வந்தவனுக்கு எதாவது உடம்பு சொல்லிட்டு போய் மாத்திர வாங்கிட்டோன்னா அவர் அவர் பாட்டுக்கு எங்கேயாவது எதாவது பண்ணி கொண்டு வருவார் அவங்க அந்த காட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கெல்லாம் அவங்க எந்த நேரத்துலேயும் அவங்க கவல அது அவங்களோட வீடு சார் அது இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் வீடியோ போட்டிருக்காரு இந்த நே இந்த இடத்துல இந்த நேரத்தில் நான் புளியை பார்த்தேன் நீங்களும் வந்தால் இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல புளியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் ரொம்ப தப்புங்கிறது என்னுடைய கருத்து இந்த நேரத்தில் பார்த்துடலாம் அப்படின்னோன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுறாங்க அந்த இடத்துல மொத்தமாக போய் சார் அதாவது எல்லாமே டெரிட்டோரியல் தான் அந்த இடத்துக்குள்ளே தான் அது சுத்தம் நீங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல அது இருக்குது இந்த இடத்துல இது இருக்கும் ஒரு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூடாக கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி டிவியில் வந்து தெரியுங்களா ஒருத்த ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்பீசீஸை வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுப்பார் அந்த ஃபோட்டோ எடுப்பார் அதை கொண்டு போய் இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் போடுவார் சோஷியல் மீடியாவில் போட்ட உடனே கொஞ்ச நாள் கழித்து திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த மிருகம் வந்து கூண்டுக்குள்ளே இருக்கும் அது அது பாப்புலர் ஆகி அதை பிடிச்சி ஷோ கேஸ் அது கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வந்துச்சு நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் டெவலப் ஆகிடுச்சு சார் நீங்கள் நம்ம எங்கே போகிறோம் நம்ம இருக்கிற இடத்த வரலும் நம்மளால் ஷேர் பண்ண முடியுது அதுக்காக அது இருக்கிற இடத்த நீங்கள் ஷேர் பண்ண நீங்கள் போங்க நீங்கள் பாருங்கள் வச்சிங்க பொதுவாக சொல்லுங்கள் நான் அந்த இடத்துல டைகர் பார்த்தோன்னா பர்டிகுலராக இந்த இடத்த வரலும் போட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த மாதிரி தானே ட்ரெ ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸ் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலராக நான் இந்த இடம் இதை ஜி மேப் வரும் அதுதான் போடுறாங்களே அது வந்து நிறைய இப்போ மற்ற இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிக்காக வந்து இதாகும் வழிவகுக்கும் வழிவகுக்கும் இன்னொரு வீடியோ அதே மாதிரி தான் யானைகள்லாம் ஒரு குப்பை தொட்டி மாதிரி இருக்கும் அங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மாதிரியான ஒரு வீடியோவும் அதுதான் நீங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஃபுட்டை கொடுத்து பழக்கிடுறாங்க ஃபாரஸ்ட்டும் அதான் சொல்லுது கொடுக்காதீங்க என்ன சொல்லுது எல்லா இடத்துலையும் போர்டு தான் டோன்ட் ஃபீட் அனிமல் வன விலங்குகளுக்கு உயிர் உணவு அளிக்காது ஏன்னு அங்கங்கே போர்டு வச்சுருக்காங்க யா அது நம்ம தான் சார் நம்ம வந்து நம்ம
தார் தாராக வாழை பழத்தை கொண்டு போய் வெளியிலேருந்து கொண்டு போய் போடுறாங்க அது அது சாப்பிட்டு பழகிடுது வழியவே இப்போலாம் மறிக்கிற லெவலுக்கு ஆகிப்போச்சு மிருகங்கள் வந்து வழி மறிச்சு பிடுங்குற லெவலுக்கு ஆகிடுச்சு இப்போல்லாம் சா அப்படி தான் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கு இப்போ ஸ்ரீலங்காலெலாம் அந்த மாதிரி தான் காட்டுறான் யானை வந்து வழி வண்டியவே மறி வண்டி உள்ள கை விட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்டு போயிருந்து எடுக்குது ஆட்டோ இப்போ ஒரு சில வீடியோஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கேட்கும் ஆனால் ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு சில நபர்களை வந்து ஐடென்டிஃபை சார் அது தான் அது தான் தேங்க் பண்ணுற மாதிரி அந்த அந்த நபர்களை நீங்கள் பாருங்கள் அது அந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்க தான் இருப்பாங்க நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் வெளி ஆளுங்கள்லாம் இல்லை அவங்க தான் சார் அதுக்குள்ளே இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க நீங்கள் வேணால் பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய யானை குழிகளை விழுந்து அதை ரெஸ்கியூ பண்ணி வெளியில் அனுப்புறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளி ஆளுங்கள்லாம் அவங்க தான் அது கூட இன்டர் கனெக்ட் ஆகி அவங்க நான் நிறைய அவங்க எவ் அவ் வெளியில் விட்டு அவர் தைரியமாக அவுத்து விடுவாப்புல அந்த பக்கத்தில் தான் நிற்பார் தள்ளி நிற்பார் அது பாட்டுக்கு போகும் தேங்க் பண்ணிட்டு தான் போகும் உண்மையிலே அது மாதிரி வீடியோஸ் நான் நிறையவும் பார்த்துருக்கேன் பட் ஆனால் அது நான் நேரில் அந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லை எல்லா விலங்குகளுக்கும் அந்த ஹேபிட் இருக்கா காப்பாற்றுறவங்க அட்டாக் அதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாது இல்லை சார் ஒரு புளியாக இருக்கட்டும் மற்ற விலங்குகளாக இருக்கும் இல்லை சார் எல்லா மிருகமும் வந்து இன்ஸ்டிங்டாக வந்து அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறப்ப ஒரு ஒரு மாட்டி வச்சு சார் அது அதுக்கு வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டோங்கிறப்ப ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப எதுக்காப்பில் இருக்கவன் நம்மளை காப்பாற்ற வரான்லாம் தெரியாது 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 அந்த மாதிரிலாம் எமோஷனலாக தான் அப்ரோச் பண்ணாது விட்டோனும் ஓடிடும் விட்டோனும் ஓடும் இல்லைன்னா திரும்பி அடிக்கும் ஓகே யார் குறுக்க நிற்கிறாங்களோ அடிக்கும் ஏன்னா அதுக்கு இவன் தான் காரணம்னும் அதுக்கு நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நம்ம தான் காப்பாற்றுறோம் அதை ஒன்று அதை இப்படி போய் கேடு திறந்து விடலாம்லாம் யாருமே திறந்து விட மாட்டாங்க பின்னாடி பின்னாடி திறந்து விடுவாங்க அது பட் ஆனால் எலிஃபெண்ட்டெலாம் அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறத நான் பா இதில் பார்த்தேன் பட் நிச்சயமாக பண்ணோம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்டர் கனெக்ட் இருக்குது ஆனால் பப்ளிக்காக நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இல்லை நம்ம அந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து போகிறவங்க இந்த இந்த பாட்டி சொன்னதே வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு இந்த வயநாடில் பட் ஆனால் இட்ஸ் அதெல்லாம் உண்மை தான் சார் அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது அது லோ ஃப்ரீக்வன்சியில் பேசுகிறது அந்த மிருகங்கள்லாம் உங்களோட என்ன அலைகள்லாம் அங்கே நிச்சயமாக அது ஃபீல் பண்ணும் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் தான் கேட்குறாங்கிற மாதிரி ஆமாம் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணும் அது சார் அது நம்மளை வேணும்னு எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது நம்ம தான் சார் அதை வந்து இன்றைக்கி ஒரு யானை ஊருக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அதை வந்து அது போகிறத காட்டிலும் அது எடுக்கிற வீடியோ தான் ஜாஸ்தி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லாமே அடுத்த நிமிஷம் ஒரு 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 சீன் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு நூறு பேர் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஊரில் இருக்க எல்லாருமே அதை போஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க பின்னாடி சைட்லேருந்து இதுலேருந்து எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அது உண்மை தானே உண்மை தான் அட்வென்ச்சர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுருக்காங்க அட்வென்ச்சர்னால் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து என்ன சொல்லுவீங்க எது அட்வென்ச்சர் நீங்கள் எதை மீன் பண்ணுறீங்க அட்வென்ச்சர்னு காடுக்குள்ளே போய் வந்து ட்ரக்கிங் பண்ணுறது அட்வென்ச்சர் தான் அது மாதிரி இந்த இடன் ஜிம்மை போய் காட்டுறதும் ஒரு அட்வென்ச்சர் தான் சார் அது அட்வென்ச்சர் கிடையாது அது இல்லீகல் இல்லை இல்லை சொல்கிறாங்களே நாங்கள் அட்வென்ச்சராக போய் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அது அட்வென்ச்சர்னால் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களே ப்ரொவை இப்போ நீங்கள் சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க டைகர் சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க எலிஃபெண்ட் சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அப்போ நீங்கள் பேர் கொடுத்து அவங்களோட பயணம் பண்ணி அப் அப்பையும் அவங்க பெரிய ஃபுட்டோ பெரிய இதோலாம் நம்ம கிடைக்காது அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணி சில சென்சஸ்லாம் எடுக்கிறோம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருக்கேன்னா அப்போ நீங்கள் போங்க அது உங்களுக்கு பேர் ஃபுட்டில் அவங்களோட இருக்கிறப்ப அது உங்களுக்கு அட்வென்ச்சராக அட்வென்ச்சராக இருக்கும் அவங்க டீப்பாக தேடுவாங்க அதாவது ஃபுட் ப்ரிண்ட்டை வச்சு எத்தனை கண்டுபிடிப்பாங்க ஃபோட்டோகிராஃபு அங்கே இந்த சென்சார் கேமராஸ் வச்சு எவ்வளோ இமேஜஸ் அது வச்சு தான் அவங்க நம்பர்ஸ்க்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அவங்களோட போய் பாருங்க நீங்கள் வந்து திடீர்னு பைக் எடுத்துகிட்டு அப்சார் போனால் எல்லாம் நீங்கள் எந்த ரூட்டில் போனீங்கன்னா நாலு பக்கம் நாலு ரோடு ஒத்தடிப்பாக தான் போகுது போகாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வழியே வச்சுருப்பான் அந்த சைடில் ஒரு ரோடு இப்படி போகும் அது வழியாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனைன்னு வரப்போ தான் நீங்கள் அங்கே போனது தப்புன்னே தெரியும் போயிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா நான் அங்கே போயிட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் நிறைய பேர் போயிட்டு வந்துடுறாங்க அது ஏன் போகக்கூடாது இப்போ ரோடில் போகிறோம் ஆக்சிடெண்ட் ப்ரோன் ஜோன்னு போடுறோம் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த கவனமாக வண்டி ஓட்டணும் ஆக்சிடெண்ட் ப்
வைல்டு ஃபாரஸ்ட்டு அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் போனோம் நீங்கள் காட்டினோடைய ஒரு ஒரு சின்ன பகுதியில் போயிட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு லக்கு இருந்தால் அந்த மிருகங்கள் இப்போ கண்ணில் பா பார்க்கலங்கிறதுக்காக அது காடு இல்லைன்னா இறங்கி நடந்தால் என்ன வேணாலும் நடக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கல்ல அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த அனிமல் பிஹேவியரை புரிஞ்சுக்கிட்டு சார் அது அனிமல் பிஹேவியர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கலை அது கூட உங்களை அதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் லெவல்லாம் தொடவே முடியாது தொடவே முடியாது ப்ரொஃபஷ்னல் லெவல்னால் அவனே அது அதனுடைய எண்ணங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்கவே முடியும் எந்த விலங்காக இருந்தாலும் எந்த விலங்காக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் கடலுக்குள்ளே போய் ஒரு ஷார்க்கே ஷூட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சாதாரணமாக ஷூட் பண்ணிருங்க பார்க்கலாம் ஷார்க் எல்லா ஷார்க்கும் அப்படி தான் அவங்க அதனுடைய அதனுடைய குணாதிசயம் தெரிஞ்சு இந்த சூழ்நிலையில் அது இப்படி தான் இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு தான் அவங்க இறங்குவாங்க ஒழிய எல்லா மிருகத்துக்குமே அதாவது இதுக்கெல்லாம் வந்து லே டவுன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது சார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அது இல்லாமல் ப்ரொஃபஷனலாம் ஆகவே ஒயில்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அனிமலோட பிஹேவியரை பற்றி முதல்ல முடிஞ்சால் படிங்க அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் வைல்டுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய உங்களுக்கு மேனுவல்ஸ் இருக்குது பட் வைல்டு பற்றி படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து லே டவுன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அது நீங்கள் அனுபவ ரீதியாக கற்றுக்கிட்டா தான் உண்டு அது படித்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் மொழியே பட் ஆனால் வந்து அதுக்கு இப்படி போனால் இது இப்படி நடக்கும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது அது ஒரு அம்மா அம்மா ஒரு மனிதனோட குணம் பற்றி தான் கண்டிப்பாக அது அது மாதிரி தான் அது மாதிரி தான் விலங்குகளும் அதனுடைய மனம் சார்ந்து நம்ம பிஹேவ் பண்ணால் கிடைக்கலாம் அது இன்னும் காத்திருக்கணும் நிறைய காத்திருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் காடுகள் பற்றியும் யானைகள் பற்றியும் முக்கியமாக வேட்டைக்காரர்கள் ஜிம் கார்பெட் பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் பார்ப்போம் இனிமேல் நம்ம இது ஒரு அத்தியாயத்தை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோன்னு தான் நினைக்கிறேன் காடுகளை பற்றி நிறைய பேர் வியூவர்ஸ் இதை பார்த்துட்டு என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்போடு அடுத்தடுத்த எபிசோடுக்கு வரப்போகிறாங்கன்னு தெரில இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காடுகளை பற்றியும் காடுகள் சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யணும் விலங்குகளோடு இன்னும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ண அட்டாச்மெண்ட் ஆகி இன்னும் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸை உருவாக்கணும் நீங்கள் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் உங்கள் நக்கீரன் இதழில் கதாசிரியர் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் என பன்முகம் கொண்ட திரைக்கலைஞர் வி சி குகநாதன் எழுதி வரும் சினிமா கொட்டகை பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லா தொடர் வாங்கி படியுங்கள் நக்கீரன்